Hi students, I am Tamil Arasan here. Chapter number 9, Atomic and Nuclear Physics. In this session, we will talk about the composition of nucleus. Nucleus will talk about the nucleus. Do you want to talk about it? Now, you know, the substance is made up of molecules. Molecules are made up of atoms. In the atom, we will center part of the nucleus. That is what we will talk about. That is the electrons in various orbits. And the nucleus made up of proton and neutrons. And the proton or the neutrons made up of quarks. Now we can see what we are doing. Now we can see what we are doing. We can see what the nucleus is doing. Okay? We can compare the atom and the nucleus. If you are doing a football ground, you can see the center of the nucleus. Okay? ஏன் அப்படின் சொன்னாக்க நாம் இந்த ஆட்டத்திருடிய சைஸ் வந்து 10 to the power of minus 10 meter nucleus நுடிய சைஸ் எவ்வளது 10 to the power of minus 15 meter அப்போ nucleus கம்பார் பண்ணம் பொழுது நாம் அக்கு nucleus விட இந்த atom nearly 10,000 times greater ஆருக்கும் இப்போ உங்களால் புரிஞ்சுக் குமிடிதா இப்போ நம்ம பாக்கப் போருது என்ன இந்த nucleus very tiny region அந்த region தா nucleus அப்படின் சொல்லும் அந்த nucleus பத்திதா நம்ம இப்பா பாக்கப் போரும் பாக்கலாமா? சரி இப்போ இந்த அடத்தில இந்த nucleus குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின் சொன்னா neutrons இருக்கு அந்த neutrons வந்து electrically neutral அதனுடைய charge வந்து என்ன வருக்கும் zero வருக்கும் அடுத்தது என்ன இருக்கு protons இருக்கு அந்த E नுடைய value நம்ம first chapterலே பார்த்திருக்கும் லியா என்ன value 1.6 into 10 to the power of minus 19 கோலும் சரி electron नுடைய charge நமக்கு என்னது minus E அப்போ proton नுடைய charge हும் electron नுடைய charge नுடைய magnitude equal आருக்கும் proton नுடைய charge वந்து positive plus E electron नுடைய charge वந்து minus E negative அதுதான் difference புரிஜ்சுக்கு முடிதுங்களா சரி இப்போ இந்த Number of protons, அந்த nucleus குள்ள இருக்குக்குடிய, Number of protons, நம்ப atomic number அப்படின் சொல்லும். Chemistryல பார்த்திருக்கிறீர்களியா? இது எப்படி denote பண்டும் அப்படின் சொன்னா, Z அப்படின் உடிய, letter அல்ல, symbol அல்ல, represent பண்டும். Number of neutrons, நம்ப N அப்படின் represent பண்டும். Okay, total number of neutrons and proton, நம்ப என்ன சொல்லும்? Mass number அப்படின் சொல்லும். proton உடைய நம்பரையும் neutron உடைய நம்பரையும் add பண்ணா நமக்கு mass number கடைக்கும் அதைதா நம்ப A அப்படின் உடைய letter அல்ல represent பண்ணும் இதல உங்களுக்கு நல்லவி தெரிஞ்ச விஷயுந்தா சரி இப்ப இந்த அடத்தில இந்த nucleus குள்ள இருக்குக்குடிய அந்த neutron மற்றும் அந்த protons உடைய காமனா நம்ப எப்படி கால் பண்ணும் proton नுனு neutron உடைய common name உந்து nucleons okay ஒரு proton உடைய mass எவளைத் திரிங்களா 1.6726 into 10 to the power of minus 27 kg இந்த proton உடைய mass electron உடைய mass விட approximate எவளைத் times greater அருக்கும் 1836 times greater அருக்கும் இப்போ உங்களால் comparative புரிஞ்சுக்கு முடிதா சரி இப்போ இந்த neutron உடைய mass எவள் இருக்கு பாருங்க 1.6749 into 10 to the power of minus 27 kg இப்போ இதில இந்த proton உடைய mass அப்படை compare பணி பாருங்க இந்த first 3 digit same இருக்கு அப்போ இந்த 26 இங்க 49 கொஞ்சும் அதிகம் proton உடைய mass அவட neutron உடைய mass கொஞ்சும் அதிகமா இருக்கும் அதைத் தெலிவா புரிஞ்சுக்கிங்க சரி இப்போ இந்த அடத்தில ஒரு element நம்ம எப்படி represent மண்டும் அப்படி சொன்னா, X, Z, A அப்படின் represent மண்டும் இதில, X அப்படிங்கருது என்ன? chemical symbol சரிங்களா, இதில, A அப்படிங்கருது என்ன? mass number, அதாவு total number of proton and neutron Z அப்படிங்கருது என்ன? atomic number, அதாவு total number of protons okay, இப்போ இந்தில, இந்த nitrogen எப்படி represent மண்டும் ஒரு example காக ஒரு nitrogen எடுத்துக்குரும் அது நம்ப எப்படி represent பண்டும் அப்படி சொன்னா N715 அப்படின் சொல்லும் அப்பு இந்த nitrogenல் எவளது protons இருக்கு அப்படின் சொன்னா 
7 protons இருக்கு எவ்வளவு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படி சொன்னா 15 7 8 நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் மாஸ் நம்பர்ல இருந்து அட்டாமிக் நம்பரை மைனஸ் பண்ணா நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா சார் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நைட்ரஜனை சில நேரத்தில் சிம்பிளாக எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதாவது நைட்ரஜன் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒரு நியூக்ளியஸினுடைய சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டானுடைய சார்ஜை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா நியூட்ரான் வந்து நியூட்ரல் அப்போது இந்த நியூக்ளியஸினுடைய டோட்டல் சார்ஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்களேன் ஒரு ப்ரோட்டானுடைய சார்ஜ் இ அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து இ செட் அப்போ நியூக்ளியஸ்னுடைய டோட்டல் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது பிளஸ் இ செட் இ இதுதான் நமக்கு வந்து இந்த நியூக்ளியஸ்னுடைய டோட்டல் சார்ஜ் அது பாசிட்டிவ் சரி ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஏ அப்படி சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி சொன்னால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் த ஆட்டம் வந்து என்னவாக இருக்கும் சீரோவாக இருக்கும் ஸோ ஆட்டம் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஓகேவா நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே பேசிக் கான்செப்ட் தான் சரிங்களா இன்னும் நியூக்ளியஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பின்னாடி வரப்போட வீடியோஸில் தெளிவாக பார்க்கலாமா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெ